గణేష మేధా దక్షిణామూర్తి సహిత శ్రీ బాలాత్రి వసుంధరై నమ జయ జయ శంకరా టీవీ ప్రేక్షకులకు శుభోదయం శ్రీరస్తు కార్యక్రమానికి స్వాగతం శ్రీరస్తు కార్యక్రమంలో భాగంగా ముందుగా ఈ రోజు ఉన్నటువంటి తిదివార నక్షత్రాదులను గమనిద్దాం ఈరోజు వైశాఖ బహుళ ఏకాదశి శుక్రవారం పూర్వాభాద్ర నక్షత్రం వైద్యుతి యోగం భవ బాలవ కరణాలు ఉన్నాయి ఇటువంటి తిదివార నక్షత్రాలు కలిగినటువంటి నేటి రోజున సాధారణమైనటువంటి కార్యక్రమాలకు కాలం అనుకూలంగా ఉంది పూర్వాభాద్ర నక్షత్రం అనేది కనుక ఈ రోజున ఆంజనేయస్వామి వారిని పూజించడం మంచిది అలానే శుక్రవారాన్ని పురస్కరించుకునే అమ్మవారిని ఆరాధన చేయడం కూడా శ్రేయోదాయకమే ప్రతి మాసంలో వచ్చేటువంటి ఉభయ ఏకాదశులకు కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి నామము ఆ ఏకాదశి వ్రతాన్ని పాటించడం వలన కలిగేటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఫలితాన్ని మనకి పద్మపురాణం వివరించి చెప్తున్నది దాన్ని అనుసరించి ఈ రోజున ఉన్నటువంటి ఏకాదశికి అపర ఏకాదశి అని పేరు ఈ అపర ఏకాదశిని పురస్కరించుకొని ఈ రోజున మనం అందరం కూడా త్రివిక్రమ స్వరూపం అనేటువంటి మహావిష్ణువును పూజించాలి ఈ ఏకాదశి విశేషాన్ని ప్రస్తావన చేస్తూ అపరానామ రాజేంద్ర అపరా పుత్రదాయిని లోకే ప్రసిద్ధతాం యాతి అపరాం యస్తు సేవతే అంటూ దీని గురించి వివరిస్తారు ఈ అపరానామ రాజేంద్ర అపరా పుత్రదాయిని ఈ వ్రతము సంతులైన వారికి సంతానమును కలగజేస్తుంది కనుక ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభం చేసి సంతానము లేనటువంటి వారు ప్రతి ఏకాదశి నాడు కూడా ఉపవసిస్తూ కుదిరితే రాత్రి జాగరణ చేస్తూ కుదరని పక్షంలో కనీసం ఈ రోజంతా కూడా ఉపవసించి రేపటి రోజున బ్రాహ్మణాదులకు బంధువులకు అందరికీ కూడా భోజనాలు పెట్టుకొని విష్ణు పూజ చేసిన తర్వాత విష్ణు నివేదితమైనటువంటి ఆహారమును మాత్రమే వారు ఆహారంగా స్వీకరించినట్లయితే ఈ ఏకాదశి వ్రతాన్ని మానకుండా చేస్తూ వచ్చినట్లయితే వారికి సంతానము కలుగుతుంది అంతేగాని ఈ ఒక్కరోజు ఉపవసించినంత మాత్రాన ఆ పుణ్యము కలుగుతుంది అనేది మాత్రం కాదు దీని భావాన్ని గ్రహించాలి అలానే పుత్రవంతులైన వారు కావచ్చు తతిమా వారు కావచ్చు ఎవరైనప్పటికీ కూడా అపర ఏకాదశి కలిగినటువంటి నేటి రోజున ఉపవసించి శ్రీ మహావిష్ణువుని సేవించినట్లయితే కనుక బ్రహ్మహత్యాది భూతోపి గోత్ర భ్రూణ తత పరా వాదవాదీ చ పరస్త్రీ రసికోపి చ అంటూ ఈ రోజున ఎటువంటి పాపములు చేసినటువంటి వారైనప్పటికీ ఈ రోజు చేసేటువంటి విష్ణు సేవలన నిష్కృతి లభిస్తుంది అంటున్నారు బ్రహ్మహత్య కావచ్చు భ్రూణహత్య కావచ్చు గోత్రహత్య కావచ్చు గోత్రహత్య అంటే ఏమీ లేదండి సగోత్రికులు వివాహం చేసుకుని రాదు అని చెప్తారు ఆ సగోత్రికులు వివాహం చేసుకోవడం వల్ల వచ్చేటువంటి దోషం సగోత్రికులు ఎప్పుడూ కూడా తమకు అన్నదములు గాను అప్పచెల్లెలు గాను ఉంటూ ఉండేటువంటి వారు కనుక వారిని వివాహం చేసుకోవడం వల్ల దోషం వస్తుంది అని చెప్పని ధర్మసింధు కూడా చెప్తోంది పొరపాటున సగోత్రి కురాలని కనుక వివాహం చేసుకోవడం జరిగినట్లయితే అప్పటికి విషయం తెలుసుకున్నటువంటి వారే నాటి నుంచి ఆవిడ తల్లిలాగా గౌరవించాలి ఆవిడ పోషణ భారాదులను చూసుకోవాలి అంతవరకే తప్ప ఆమెతో ఎక్కడా కూడా శారీరక సహచర్యము చేయకుండా ఉండాలి అని చెప్పని మనకి ధర్మసింధు ప్రమాణంగా చెప్తూ వస్తున్నది అలా కాక దీన్ని అతిక్రమించి కనుక జరిగినట్లయితే దాన్ని గోత్రహత్య అంటారు అటువంటి గోత్రహత్యాదులు కూడా చేసినటువంటి పాపాదులు కావచ్చు కాక పనుల మీద నింద వేయడం కావచ్చు కాక పరస్త్రీ వ్యామోహాదులు కావచ్చు కాక ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు చేసే ఉపవాసం వలన దోషములు ఏవైతే జనించాయో అవన్నీ కూడా నశించిపోతాయి అని చెప్పని చెప్పారు అంటే ఇన్ని చేసి ఇది ఒక్కరోజు ఉపవాసం ఉంటే సరిపోతుందా అంటే కుదరదు ఇట్లాంటివి చేస్తూ రావడం వలన చిత్తశుద్ధి ఏర్పడి అయ్యో నాడు ఆ పాపం చేశాని ఆ పాపం ఇహ పూర్వం నేను చేయకుండా ఉంటాను ఇక నుంచి నేను చాలా బుద్ధిగా ఉంటాను అంటూ ఒక సన్మార్గంలోకి రావడానికి కావలసినటువంటి బుద్ధి దారుఢ్యాన్ని ఇవన్నీ కూడా అనుగ్రహిస్తాయి అటువంటి ఇంద్రియ నిగ్రహమును పెంపొందింపజేసుకునడానికి గాను ఇదిగో ఈ ఉపవాసాదులన్నీ కూడా యోగిస్తాయని చెప్పాలి కాశ్యాం యత్ ప్రాయతే పుణ్యముపరాగే నిమజ్జనాత్ అంటూ ఈ రోజు చేసేటువంటి ఉపవాస వ్రతం వల్ల కలిగేటువంటి ఫలితాన్ని చెప్తున్నారు కాశీ క్షేత్రంలో సూర్యగ్రహణ సమయంలో గంగా స్నానం చేస్తే ఎంత పుణ్యం కలుగుతుందో ఈ రోజు ఏకాదశి వ్రతం చేసినా అంతే పుణ్యం కలుగుతుంది గయాయాం పిండ ప్రధానైన పితృణాం తృప్తదోయత గయలో పితృదేవతను ఉద్దేశించి పిండ ప్రధానం చేస్తే ఎంత పుణ్యం కలుగుతుందో ఈ రోజు పితృదేవతను ఉద్దేశించి తర్పణములు వదిలిపెట్టిన అంత పుణ్యము కలుగుతుంది సింహస్థితే దేవగురో గౌతమ్యాం స్నాతకోనర కన్యాగతే గురౌ రాజత్ కృష్ణవేణి నిమజ్జనాత్ గోదావరి పుష్కరముల్లో స్నానం ఆచరించినంత కృష్ణా పుష్కరముల్లో స్నానం ఆచరించినంత పుణ్యము కేవలం ఈరోజు ఉపవసించినంత మాత్రం చేత కలుగుతుంది గత్వలం సమవాప్నోతి కుంభకేదార దర్శనాత్ ఎవరైనప్పటికీ కూడా కుంభమేళా సమయంలో కేదారాదుల దర్శనం చేస్తే ఎంత పుణ్యం కలుగుతుందో అంత పుణ్యం ఈరోజు ఉపవసించడం వలన కలుగుతుంది బదర్యాశ్రమ యాత్రాయాం తీర్థ సేవనాదపి యత్వలం సమవాప్నోతి కురుక్షేత్రే రవిగ్రహే గజశ్చాహ మేధానైన యజ్ఞం కృత్వా సదక్షిణం 
ఎవరైనప్పటికీ కూడా ఈ రోజున ఉపవసించి మహావిష్ణువును పూజించినట్లయితే వారికి బదరీ ఆశ్రమానికి వెళ్ళి బదరీ యాత్ర చేసినంత పుణ్యం కలుగుతుంది అంతేగాక కురుక్షేత్రంలో సూర్యగ్రహణ సమయంలో దానం చేస్తే ఎంత పుణ్యం కలుగుతుందో అంత పుణ్యం కలుగుతుంది గజాశ్వమేధాదులు చేసినంత పుణ్యం కేవలం ఈ రోజున ఉపవసించి మహావిష్ణువును సేవించిన దాని వల్ల కలుగుతుంది అంటూ ఈ రోజు ఉపవసించి మహావిష్ణువును సేవించడం వల్ల కలిగేటువంటి అనంతమైనటువంటి పుణ్యాన్ని వేణోళ్ళ పద్మపురాణం పేర్కొంటూ వస్తున్నది కనుక ఈరోజు మనం అందరము కూడా త్రివిక్రమ స్వరూపుడైనటువంటి పరమాత్మను పూజించాలి యథాశక్తిగా విష్ణువు సహస్రనామ స్తోత్రం ముకుందమాల స్తోత్రం ఇట్లాంటివన్నీ కూడా పారాయణ చేయడం మంచిది ఉపవసించడానికి శక్తి లేనటువంటి వారు కనీసం వరి అన్నమును వదిలివేసి గోధుమ అన్నాన్ని కానీ పృతకములను అటుకులను కానీ ఆహారముగా స్వీకరించిన కొంతవరకు పుణ్యాన్ని వారు సముపార్జన చేసుకోగలుగుతారు ఇది అశక్తుల యొక్క విషయంలో మాత్రమే శక్తి కలిగి ఉపవసించినటువంటి వారికి మాత్రము పాతకము కలుగుతుందనేటువంటి సత్యాన్ని గ్రహించి జాగ్రత్తగా పూజాది కైంకర్యాలన్నీ కూడా ఈరోజు మనం చేసుకోవాలి అలానే వైశాఖ పురాణం నిత్యము పారాయణ చేసేటువంటి వారు ఈరోజు వైశాఖ పురాణంలో ఉన్నటువంటి ఇరవై ఆరవ అధ్యాయాన్ని పారాయణ చేయాలి ఈ ఇరవై ఆరవ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి సారాంశాన్ని మనం తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం నేటి రోజు చెప్పుకున్నాం కదా శంఖుడు అనబడేటువంటి బ్రాహ్మడు కిరాతకుడికి చెప్తున్నటువంటి భాగవత ధర్మములను విన్నటువంటి ఒకనొక సర్పం ఆ యొక్క త్వరలో నుంచి మరి చెట్టు త్వరలో నుంచి బయటకు వచ్చిందని ఆ సర్పం వీళ్ళు ఎదుర్కొండా రాగా వీళ్ళు ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటే ఆ సర్పం ఒక దివ్యమైనటువంటి పురుషుడి ఆకారాన్ని సంతరించుకుందిట అలా సంతరించుకున్నటువంటి ఆ పురుషుడు ఎవరు అతనితో ఉన్నటువంటి వ్యవహారం ఏమిటి అదంతా కూడా ఒక్క మార్గం ఇద్దాం శంకుడు అడిగాట నువ్వు దివ్య పురుషుడి యొక్క స్వరూపాన్ని సంతరించుకున్నావు కదా అసలు నువ్వు ఎవరు నీ వృత్తాంతం ఏమిటి అని అడిగితే అప్పుడు ఆ సర్పం చెప్పిందిట పూర్వజన్మలో నేను ప్రయాగ క్షేత్రంలో ఉండేటువంటి బ్రాహ్మణుని కుశీధనుడు అనేటువంటి వాని యొక్క పుత్రుడను మహామాటకారిని రూప యవనాలన్నీ కలిగినటువంటి వాడిని విద్యా సంపదలు కలిగినటువంటి వాడిని మహా గర్విష్ఠిని చాలామంది పుత్రులు ఉన్నారు నాకు నా అహంకారం వలన నేను చేయనటువంటి అకృత్యములు ఏవి కూడా లేవు కూడనటువంటి సమయాల్లో కూడా మంచం మీద పడుకుంటూ ఉండేటువంటి వాడిని అలానే స్త్రీ సుఖము నిద్ర జూదము పనికమాలన ప్రసంగాలు వడ్డీ వ్యాపారం చేయటం ఇవన్నీ నిత్యకృత్యములుగా పెట్టుకొని జనులను ఎప్పుడూ కూడా హేరణ చేస్తూ ఉండేటువంటి వాడిని ఎవరైనా చూసినటువంటి వారు ఏమనుకుంటారో అని చెప్పని డాంబికం కొద్ది సంధ్యావందనాది విధులు చేసావనే తప్ప భక్తిగా ఏనాడు కూడా సంధ్యావందనాది విధులు నేను చేయలేదు అలా ఉంటున్నటువంటి సమయంలో ఒకనొక వైశాఖ మాసమున జయేంద్రుడు అనేటువంటి ఉత్తమైనటువంటి ఒక బ్రాహ్మడు మా ఊరికి వచ్చి వైశాఖ వ్రతాన్ని గురించి వైశాఖ మాసంలో చేసినటువంటి దాన ధర్మాదుల గురించి వీటన్నిటినీ కూడా వివరిస్తూ చాతుర్వర్ణీకులు కూడా ప్రాతకాలంలో శ్రీహరిని సేవ ఎలా చేయాలి శ్రీహరి యొక్క కథాశ్రమణం ఎంత భక్తిగా వినాలి అనేటువంటి వాటిని కూడా చెప్తున్నటువంటి సమయంలో నేను దంభం కొద్ది తల బాగా పెట్టుకున్నటువంటి వాడనే మహా తలబిరుసుతోటి ఆ హరికథా ప్రసంగం జరుగుతున్నటువంటి చోటికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా వారికి ఇబ్బంది కలిగేటువంటి రీతిలో వారు ముందు నుంచి నడవడం వారిని కాస్త గెల్లడం గెచ్చడం ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చేస్తూ ఏడిపించడం అనేది చేశాను దాని వలన నా పుణ్యమంతా క్షీణించి అతి త్వరలోనే నేను చనిపోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశులు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని జన్మలు కూడా నేను పొందుతూ తొదకు ఈ సర్పాకృతిలో ఇదిగో ఇక్కడ ఉండగా నీవు చెప్తున్నటువంటి ఈ విష్ణు సంబంధమైనటువంటి భాగవత సంబంధమైనటువంటి కథలన్నీ కూడా శ్రవణం చేయటం ఇంతేగాక ఈ వైశాఖ పురాణమును వింటున్నటువంటి కారణం చేత నాకున్నటువంటి పాతకమంతా కూడా తొలగి స్వస్వరూపాన్ని పొందగలిగాను ధర్మబుద్ధిని కలిగి నేను ఎప్పటికీ కూడా విష్ణు కథలను శ్రవణం చేస్తూ ఉండే విధంగా నన్ను అనుగ్రహించవలసింది అని చెప్పని ఆయన నమస్కారం చేసి వెళ్ళిపోయాట ఇక తర్వాత ఈ యొక్క శంకుడు కూడా తనను ఆశ్రయించుకున్నటువంటి కిరాతకుడికి రామనామాన్ని ఉపదేశం చేసి తాను కూడా ఆ గ్రామం నుంచి వెళ్ళిపోయాడు ఈ రామనామాన్ని జపం చేయి రాబో జన్మల్లో పరమోత్కృష్టమైనటువంటి వాల్మీకి కానీ జన్మిస్తావు అని చెప్పని అతను అనుగ్రహించి వెళ్ళాట ఆ కిరాతకుడు కూడా అనేకమైనటువంటి సత్కార్యాలు చేస్తూ అక్కడి నుంచి కూడా సత్ప్రవర్తన కలిగినటువంటి వాడై నిత్యము కూడా రామనామాన్ని జపిస్తూ కొంతకాలానికి అతను మృత్యు పాలయ్యాడు ఇలా ఇతను మృత్యు పాలైన తర్వాత కృష్ణుడు అని పిలువబడేటువంటి ఒక జితేంద్రుడు అనేటువంటి మహానుభావుడు తపస్సు చేసుకుంటూ ఉండగా ఆయన శరీరం మీద పుట్టలు ముల్చాయట అందుకని ఆయనకి పుట్టకి వాల్మీకి అని చెప్పిన సంస్కృతంలో పేరు కనుక ఆయనకి వాల్మీకి అనేటువంటి పేరు వచ్చింది ఆ జితేంద్రుడు అయినటువంటి వాల్మీకి చాలా కాలం తపస్సు చేసిన తర్వాత తపస్సు చాలించి ఒకనొక నాట్యకర్తను వివాహం చేసుకున్నట్ట వారిరువురికి జన్మించినటువంటి వాడే ఇంతకాలము కూడా ఈ కథలన్నీ కూడా శ్రవణం చేస్తూ విష్ణుభక్తిని పెంచుకొని రామనామ జపం చేసినటువంటి వాల్మీకి మహర్షిగా ఆయన గర్భాన్ని జన్మించాడు వాల్మీకికి పుట్టాడు కనుక ఆయన పేరు కూడా వాల్మీకియే అయింది అని చెప్పని మనకి ఇదిగో ఈ యొక్క వైశాఖ పురాణం మనకి తెలియజేస్తూ వస్తున్నది 
యథార్థానికి శ్రీమద్ రామాయణంలో ఉన్నటువంటి వాల్మీకి తాను ప్రచేతరుషుడు అనేటువంటి మహానుభావుడి యొక్క వంశానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళని తాను పరిచయం చేసుకోవడం మనకు ఉత్తరకాండలో కనబడుతుంది కనుక ఆ వాల్మీకి ఈ వాల్మీకి ఒకరే అయి ఉండవచ్చు కాకబోయి ఉండవచ్చు కల్పభేదములను అనుసరించి కథాభేదములు వస్తాయి కనుక దాని ఆ ప్రకారంగా మనం సమన్వయం చేసుకోవాలి ఏమైనప్పటికీ శ్రీరామనామ జపం చేయడం వైశాఖ ధర్మాచరణ చేయడం వలన ఉత్తమైనటువంటి జన్మను పొందగలుగుతాం మోక్షరాహిత్యం కలుగుతుందనటానికి ఇవన్నీ కూడా నిదర్శనములుగా నిలబడుతున్నటువంటివి కనుక అందున ఈరోజు పరమోత్కృష్టమైనటువంటి ఏకాదశి వైశాఖ మాసంలో ఉన్నటువంటి రెండవ ఏకాదశి చివరి ఏకాదశి కనుక ఈరోజు మనం అందరము కూడా విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రములు పారాయణ చేస్తూ స్వామిని సేవించుకుని తరించదము కాక స్వామివారికి తులసి మాలను సమర్పించి సేవించి తరించదము కాక యథాశక్తిగా ఉదగ కుంభ దానాదులు పెరుగన్నము దానాలు ఇట్లాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ వైశాఖ మాసంలో చేయవలసిన దానములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా చేసి తరించదము కాక అని ప్రార్థన చేస్తూ ఈరోజు ఉన్నటువంటి పరిహారాన్ని ఒక్క మార్గం అనిద్దాం ఎంతగా వివాహ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నప్పటికీ మాకు సంబంధాలు రావడం లేదు కారణాలు ఏమీ లేవు అన్ని విధాల యోగ్యతలు ఉన్నాయి వివాహం చేసుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి సమస్తమైనటువంటి యోగ్యతలు ఉన్నప్పటికీ కూడా సంబంధాలు రావడం లేదు అనుకున్నప్పుడు పాటించుకోవాల్సిన పరిహారాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం అయితే ఇది కేవలం స్త్రీ వర్గానికి సంబంధించిన వారికే పురుష వర్గానికి సంబంధించినటువంటి వారికి మాత్రం ఉపకరించేటువంటి పరిహారం కాదు దీనికి ఏం చేయాలంటే జిల్లేడు చెట్టు దగ్గర చక్కగా నువ్వుల నూనెతోటి దీపారాధన చేసి ఇష్టదేవతకు నమస్కారం చేసుకోవాలి జిల్లేడు దగ్గర చక్క తెల్ల జిల్లేడు చెట్టు అయి ఉండాలి తెల్ల జిల్లేడు చెట్టు దగ్గర చేస్తేనే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి కుదిరినప్పుడు మాత్రమే ఏదో జిల్లేడు తీసుకోండి కానీ అయినంత వరకు తెల్ల జిల్లేడే దేవతా స్వరూపాన్ని ఎక్కువగా కలిగి ఉండేటువంటిది అందుకని దేవతా లక్షణాలన్నీ దాంట్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి కనుక తెల్ల జిల్లేడు చెట్టు దగ్గర నువ్వు నూనెతోటి దీపారాధన చేసి ఇష్టదేవతకు నమస్కారం చేసి ఆ తెల్ల జిల్లేడు చెట్టు దగ్గరే నూట ఎనిమిది సార్లు ఓ నమ శివాయ ఓ నమ శివాయ ఓ నమ శివాయ ఓ నమ శివాయ అనుకుంటే చక్కగా శివపంచాక్షి మహామంత్రాన్ని జపం చేసి జిల్లేడు పూట తీసుకుని వెళ్ళి ఈశ్వరుడికి అర్పించాలి ఇలా ఈశ్వరుడికి అర్పించిన తర్వాత మీకు వివాహం జరిగిన తర్వాత మళ్ళా ఒక నూట ఎనిమిది తెల్ల జిల్లేడు పూలు తీసుకొని వాటిని దండగా గుచ్చి భర్తతో కలిసి వెళ్ళి పరమేశ్వరుడికి సింహార్పణంగా ఆ దండని అర్పించి రావాలి ఇంతే మీరు చేయవలసింది బాగుందండి ఇది ఎన్నాళ్ళు చేయాలి ఇలా రోజు చేయాలా లేకపోతే వారం వారం చేయాలా అంటే వరుసగా నలభై మూడు రోజులు చేయాలి వరుసగా నలభై మూడు రోజులు చేసిన తర్వాత నుంచి మాత్రం ఇక ప్రతి సోమవారం చేస్తూ ఉంటే సరిపోతుంది చేయవలసింది కూడా పెద్ద కష్టమేం లేదు తెల్ల జిల్లేడు చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళటం నువ్వులతో దీపారాధన చేయటం ఇష్టదేవతకి నమస్కారం చేసుకోవటం నూట ఎనిమిది సార్లు పంచాక్షరి మంత్రాన్ని జపం చేయటం కుదిరినన్ని జిల్లేడు పూలు ఆ చెట్టు పోయినా పర్వాలే వేరే చెట్టు పోయినా పర్వాలే తెల్ల జిల్లేడు పూలు తీసుకోవడం కుదిరినన్ని తీసుకువెళ్ళి శివాలయంలో శివలింగం మీద పెట్టి నమస్కారం చేసుకోవడం లేదా అర్చకుడికి శివలింగం మీద పెట్టమని చెప్పి నమస్కారం చేసుకోవడం ఇలా వరుసగా నలభై మూడు రోజులు చేసేది దాని తర్వాత నుంచి ప్రతి సోమవారం చేసుకుంటూ రావడం వివాహం కుదిరింది చక్కగా పెళ్ళైపోయింది పెళ్ళైపోయిన తర్వాత ఒక నూట ఎనిమిది జిల్లేడు పూలు తీసుకొని వాటితో దండ కట్టుకొని ఆ దండని తీసుకువెళ్ళి చక్కగా దంపతులు ఇద్దరు కూడా కలిసి శివుడికి సమర్పించి నమస్కారం చేసి ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి ఇంతే చాలా తేలికైనటువంటి పరిహారం ఇటువంటి మరిన్ని అద్భుతమైనటువంటి పరిహారాలతోటి విశిష్టమైనటువంటి అంశాలతోటి రేపటి శ్రీరస్తు కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఎల్లప్పుడూ దేశాన్ని ప్రేమిద్దాం దైవాన్ని స్మరిద్దాం స్వస్తే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి